अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अफीरा मैं हूं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन होल्ड अप मुराद सुनर बहुत ही मजे की वीडियोस होती हैं हम लोग खास के पेड़ पे दर्द हो जाती yes. है हमेशा से और आज भी इनकी वीडियो आई है कि नो स्केप इवन इन डिज्नी ये अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इस लाइन का मतलब क्या है तो फौरन चलाते हैं देखते हैं कि इस वीडियो में उन्होंने किस चीज को रोस्ट किया है yes. Videoda ürün yerleştirme bulunmamaktadır. Tabii duymayan kalmamıştır ama geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük dijital platformlarından biri olan Disney Plus Türkiye'ye giriş yaptı. Hem de ilk günden orijinal bir yerli içerikle. Dedik ki oh ya işte bunca Marvel dizisinin Star Wars'un falan arasına bizden bir dizi girecek. Bizden, bizim içimizden. Sonra diziyi bir açtık. %70'i Arapça. Ha çok bir şey değil ya. Türkiye'de herhangi bir AVM'ye gittiğinizde duyacağınız kadar. Ha işte Türkiye'de <gülüyor> değerli olan ne varsa alıyor. <gülüyor> diyorlar. 40 yılda adam akıllı bir dizi çekecektik. Onu da mı almışlar derseniz? Ha yok öyle değil. Anlatayım. Kaçış. Kaçış. Dizi savaş muhabirliğinden kovulunca magazin muhabirliği yapmak zorunda kalan bir gazetecinin meyhanede dert yanmasıyla başlıyor. Aylarca dağlara, tepelerde, kurşunların altında kalıp eve geri döndüğümde başkalarının aldığı ödülleri alkışladım ben. Fark ettiniz mi? Oyuncumuz aynen bıraktığımız yerde. Sefirin kızı. Sefirin kızı git. Değil mi Sefirin kızı? Sefirin kızı. Efendim? Savaş muhabirliğinden niye mi kovulmuş? Az sonra anlayacaksınız. Ve karakterimiz daha sonra iş başvurusu için gittiği Londra'da bir barda arkadaşıyla buluşuyor ve başvurduğu gazeteye de alınmayınca kararını veriyor. Diyor ki madem bizi kimse işe almıyor biz de gidip kendi haberimizi kendimiz yapalım. Hı, i̇şte evde slime yapımından sonra habercilikte de do it yourself anlayışıyla beş gazeteci hat dat denen kurgu bir şehre gitmek için havalimanında buluşuyorlar. Ve ekibin Fransız aksanıyla Türkçe konuşan Alman gazetecisi adam kendi içinde fıkra gibi. Bir gıda aramıza katılacak. Zeynep Kaca tanıyor olabilirsin. Yanımıza bir tane de kız alacağız deyince insan erkeği huysuzlanmaya başlıyor. <gülüyor> Tabii siz kavga etmeden tanışan dizi çifti görmediğiniz için yabancılık çekmeyin diye çiftimiz iki tartıştıktan sonra diğerleriyle birlikte Şanlıurfa'ya doğru yola koyuluyor. İstanbul'da yan yana oturup Şanlıurfa'ya inince ayrı ayrı yürüyen gazetecilerimiz de sensör takılmış gibi şak diye bulan adamlar hiç de dikkat çekmeyecek şekilde kanepe taşır gibi karakterlerimizi alıp gidiyor. Yemin ediyorum eline bir kağıt alıp kaçak yoldan sınır geçirilir yazarak yolcu karşılasan bundan Bordak daha az dikkat çekersin. E ne yapıyorlar? Gazetecilerimizin gözlerini bağlayıp bir minibüste koyup benimle irtibatta olduğunu söylemeyeceksin falan diye böyle tehdit ediyorlar değil mi? He yo karakterlerimizi Hayır. otoparktaki arabaya götürüyorlar. O yani o kadar şov bunun içinmiş. Ya zaten adamlar o arabaya binmek için gelmedi mi kardeş? Ha kardeş. Diyeceğim ama az sonra anlatacaklarımın yanında bunlar mantık dersinde okutulur. Neyse daha sonra da karakterlerimiz savaş fotoğrafı çekmek için sınır ötesindeki bir Ezidi köyüne doğru yola çıkıyor. İlla Ve işte ne oluyorsa tam da o gittikleri yerde oluyor. Başrolümüz diyor ki ben gidip güneşin doğuşunu karşılayan teyzeleri çekeceğim. Ama sınır ötesine savaş fotoğrafı çekmeye giden savaş fotoğrafçısının kamerasında 44 pozluk yer kalmamış mı? Ya şimdi anladık mı? Bu adamı niye magazin muhabiri yapmışlar? Ama diğer gazeteci kızımız dur diyor. Ben başka kart alıp gelirim. Peki bilin bakalım erkeğimiz ne diyor? Ya dur sen şimdi daha başında teröristler falan beraber gidelim diyor değil mi? Yo kız ben gider alırım deyince harbiden getirir misin la? Diyor. Yeni tanıştığı kadınlara nasıl davranacağını bilen ince ruhlu erkeğimiz bir kızı teröristlerin fin kattığı dağ başında tek başına bırakacak kadar da centilmen derken... Tam o anda da köyü bir radikal terör örgütü basıyor. Ve bu örgütün başındaki adam da gazetecileri sıraya dizip aralarında olmayanın nerede olduğunu soruyor. Ve cevap gelmeyince de çat. Yine önce gözlüklü ölüyor. Ama madem ölüyorum kanımı da duvara fışkıttırayım diyerek orta yerde vurulup duvara doğru ölüyor. Peki bunu yapan adamın adı ne? Ebu Zalim. Yok artık fışkı. Vallahi ya öyle düşünmüşler karakterin adını ne koyalım ne koyalım. Ebu Zalim değil mi? Ebu Zalim koyalım demişler. <gülüyor> Neyse işte bu Ebu Zalim. E o zaman ben isminin hakkını vereyim. Allah en az Allah. düşünmüşler karakterin adını ne koyalım ne koyalım. Ebu Zalim değil mi? Ebu Zalim koyalım demişler. 
<gülüyor> Neyse işte bu Ebu Zalim. E o zaman ben ismimin hakkını vereyim. En az repliği olan gazeteciyi öldüreyim deyince tam o esnada köylülerden bir delikanlı eli otomatik silahlı adamlara bıçak çekip saldırınca da teröristlerden biri rastgele ateş etmeye başlamıyor mu? Bıçağı çeken çocuk Tarkan gibi dans ederek ölürken... <gülüyor> Terörist gidip bir de kendi adamını vurmuyor mu? Vurduğu adam da teröristlerden biri rastgele ateş etmeye başlamıyor mu? Bıçağı çeken çocuk Tarkan gibi dans ederek ölürken... This was great. This was very good. Terörist gidip bir de kendi adamını vurmuyor mu? Vurduğu adam da gidip kuyuya düşmüyor mu? Dizi 5 dakikalığına Mr. Bean filmine bağlarken kurşunlardan biri de sen kalk gidip 300 metre uzaklıktaki fotoğrafçımızın şak diye kamerasının tam ortasına denk gel. Ya kurşun adres sorsa orayı bulamaz ama buluyor. Ama gazetecimiz kafasında kamera patladığı için değil kafasını yere vurduğu için uf olmuyor mu? Uyandığında da bir bakıyor ki herkes Çok gitmiş ve gazetecimiz geldiği yoldan geri dönüp Türk askerine haber vererek arkadaşlarını kurtarıyor değil mi? He yok eline bir ağaç dalı alıp arkadaşlarını kurtarmaya gidiyor. Makinalı tüfekli teröristlerin elinden. He? İşte buyurun size köpek bağlarına süpürge sapıyla vuran milletin Disney Plus'a girişi. Tabii şimdi Disney dizisi ya. Yerli Disney olduğu için siz bunu böyle hayal edin. <gülüyor> Tabii başkalarının hayal gücüne bırakmayın. Biraz da kendi hayal gücünüzü çalıştırın. <gülüyor> Neyse işte teröristler meğerse kaçarken de bütün köy halkını öldürmüş. E, çatıdaki teyzeler? Ya işte bir tane terörist böyle bahçe sular gibi sıklıydı ya. İşte teyzeleri de denk geldiyse demek. Ama karakterimiz ışın dalını düşününce hemen başka teröristler geliyor. Ölenleri bir de yağmalamaya. Karakterimiz de cesetlerin altına saklanarak kurtuluyor. Ama akşam olunca da şu inanılmaz gerçekçi. Hiç de bilgisayar efekti gibi durmayan sırtlanlar geliyor. Kaç Ama karakterimiz bir taş atınca sırtlanlar ey ey ey diye kaçmaya başlıyor. Ey Bay Ayrın sen kimsin ya? Hatırlarsanız kendisi de teröristlerin mekanından kendine zırh yapıp kaçmıştı. Ama bizim karakterimize taşla sopa yetiyor. Ama Iron Man ne kelime? Karakterimiz daha sonra Spider-Man'e de dönüşüyor ya. Bekleyin. Karakterimiz üç gün boyunca aç kalıp yılan yiyecek hale geliyor. O üç günde bütün köylüyü sırtlanlar yemesin diye sırtlanıp bir depoya taşıyor. Kafayı yiyip sadece yerde bulduğu için asla duygusal bir bağ kuramadığımız bir oyuncak bebekle konuşmaya başlıyor. Dinleyelim. Bilsin mi? Bilsin olmaz. Şimdi ben sana burada voleybol tıpı nereden bulayım? Heh demek ki karakterimiz iyice kafayı yedikten sonra tam bir Rambo'ya dönüşüp teröristlerin içinden geçiyor değil mi? Siz bu sessizlikten anladınız. Kim ne derse hı hı diyor. Hı hı mı? Hı hı. Mesela mı? Hı hı. Ercedi köyde el mi? Hı Aç mısın? Neyse ama en sonunda da o üç gün boyunca kuyunun dibinde yatan teröristi görüyor. Ve kıyafetlerini almak için Spiderman'in bile a fışkırtarak inebileceği kuyuya ip bile kullanmadan libidosunu fışkırtarak inen karakterimiz başlıyor adamın üstünü aramaya. Ama o üç gündür kuyunun dibinde yatan adam ayağa kalkıp karakterimizin boğazını sıkmıyor mu? Oh. Tamam bu şey o zaman. Fantastik dizi. Değil mi? Böyle zombi teröristler falan. Hmm. The Walking Pushy. Tabii ancak puşisinden vurursan ölüyor. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ayağa kalkan zombi terörist bile hakikaten ben ne yapıyorum diye bir teklemeyle şak diye yine ölüyor. E tabii işte ittire kaktıra aksiyon. Biz de anca böyle oluyor. <gülüyor> bir dakika şimdi. Hadi diyelim bir şekilde oraya indi. Peki objektifine yandım. <gülüyor> Yukarı nasıl çıktı derseniz. Ama şimdi siz de elin çocuğu tight giyip çatır çatır tırmanınca hayran hayran izliyorsunuz ama. İşte bizimki de pu. Bismillah diyerek. Bismillah. <gülüyor> çıkıyor. 
Hı, hem de tekeliyle. <gülüyor> kıyafetleri kuyunun dibinde değiştirmek yerine bir de kıyafetleri eline alıp Abi, öyle tırmanın. Tamam, Ama bir şey diyeyim. Bir kıza ip sakıtıp kurtarmak yerine kendi de kuyuya inip iki kişiyi ata çektiren karakterden sonra <gülüyor> gördüğüm <gülüyor> en iyi yetenek. Karakterin tek bir skili buysa kim bilir ultisi nasıldır derseniz gösterelim. Ultisi de zamanı durdurma. Ya kardeş bu Disney dizisi değil mi? Vardır illaki bir görsel efekt bir şey. Ha sırtlanlardan başka mı? Var. Şöyle bir helikopter düşmemiz. Şöyle bir patlamamız var. Ne olur oğlum. Ne olur oğlum ya. O ne tadında? Var mı derseniz. Görsel efekt değil ama ses efekti var. Yüzüklerin Efendisi ve Star Wars'tan tutun da oyuncak hikayesine varıncaya kadar 400'den fazla filmde kullanılan bir çığlık var. <gülüyor> ya o çığlık şey değil mi ya? Kerimcan Durmaz'ın. Ha yo, 1951'de çekilen şu filmden beri kullanılan artes efekti var. Yüzüklerin Efendisi ve Star Wars'tan tutun da oyuncak hikayesine varıncaya kadar 400'den fazla filmde kullanılan bir çığlık var. <gülüyor> ya o çığlık şey değil mi ya? Kerimcan Durmaz'ın. Ha yo 1951'de çekilen şu filmden beri kullanılan artık yönetmen ve kurgucuların aralarında şakalaşmak için kullandığı Wilhelm çığlığı. İşte sonunda bizim de bir dizimizde kullanıldı. Şimdi oldu ha yakaladık standartları. Neyse işte nerede kalmıştık? Çok durunca gidiyor bende. He işte böylelikle nasıl da terörist olmuşum ama dercesine artistik bir şekilde slow motion yürüyen karakterimiz kuyudaki adamın yerine geçmiş oluyor. O zaman gelelim esas olaya. Peki bu üç gündür kuzu tandır gibi kuyuda yatan ama son kalan canını boğaz sıkmaya kullanan zombi terörist sen kim çık? Karakterimize İngiltere'de bir barda fish and chips veren garson. He demek ki onları takip mi ediyormuş? Yo öyle denk gelmiş. Meğerse o da İstanbul'da çok büyük bir terör saldırısı düzenleyecek olan bir teröristmiş. Hatta başrolümüzde bunu bölgenin sözde emirinin yanına gidip korkudan bir saniye içinde üzerindekilerin rengi değiştiği günü öğreniyor. İşte korkudan altlı üstte gidince hop. Tamam şimdi onlar olur arada. En azından oralarda böyle üstü çıplak erkekler olmaz değil mi? Var mı? Evet var ama en azından diğer dizilerimizde olduğu gibi kadın görünce gözüne sokmuyor. Burada adamın memesini keserler diyerek kadın gördüğü an kaçıyor. Ama kız pazarına gidip önlerine köpeğe mama koyar gibi yemek konan kadınların arasındaki gazeteci kız da bu kalabalık pazarda el ele tutuşup konuşabiliyor. Ne pazarı ne kızı derseniz anlatayım. Bu Ebu Zalim diyor ki kız benim siz gelisini halledin. Ama yoklukta Ebu Zalim'e bile aşık olan kadın da bu bakire değil diyerek kızı kız pazarına götürüyor. Erkeklerin kadınları pazarda domates satar gibi sattığı bir de üzerine fiyat da koyduğu yere. Ama şimdi Muratcığım o bahsedilen yerlerdeki kadına değersizliği gösterebilmek için... Tamam tamam o cümlenin devamına hiç gerek yok. Yani ne yapalım? Bu topraklardakini az gördük de biraz da oradakileri mi görelim? Ölümü gösterip <gülüyor> sıtmaya mı razı edelim? Ne yapalım? He? Ne yapalım? Ama daha durun bu hiçbir şey değil. Daha sonra Ebu Zalim'den kurtulup bu pazarda satılan başrol kızımızı bu bölgeden sorumlu Emir satın alıyor. Emir de bakıyor ki kız birlikte olmak istemiyor. Ağzını burnunu kırıp sonra da bu çalışmıyor diyerek aldığı yere iade ediyor. Oh be diyorsun Disney geldi. Oh diyorsun artık kadını mal gibi gösteren yerli dizilerdense daha fazla fantastik işle çıkabilecek memleketten. Ama kadınların mal gibi gösterilmesinden sıkılıp açtığın dijital platformda kadınları pazarda salatalık gibi satıp üzerine de fiyat yazıyorlar. Yani şu dizi oyuncumuz da parmağının kırıldığı diziden sonra sevinmiştir herhalde. Ben de koskoca Disney Plus'ta oynayacağım diye ama hop bu sefer de kafası gözü kırılıyor. 
Tamam şimdi yine denebilir ki bunlar gerçekte de olan şeyler. Bu gösterilenler oradaki vahşetin gerçeği. E hani o zaman bu topraktaki insanların ne istediğinin gerçeği? Kafamızı çevirdiğimiz yerde Arapça bir yazı, kafamızı çevirdiğimiz dizide kadını aşağılama görürken bir de Arapça kadın pazarımı cidden istediğiniz. Yani dizi diyor ki kaçış yok. Evet kadın erkek fark etmez. Kandırılarak bu örgütlere katılanların başına ne geleceğini anlatmak için sanat da bir yöntemdir. Ama uygulayarak göstermek yerine okkalı bir söz de başka bir tercihtir. Ama şimdi tam da burada bütün böyle içimden sıkışanları patlattıktan sonra... Bir alt paragraf açalım. Deminden beri saydıklarım dizinin sadece ilk iki bölümünden. Daha sonra çok az rastladığım bir durum var ki ne oluyorsa oluyor. Üçüncü bölümden sonra dizi başka bir hal alıyor. Yani eğer bu anlattığım ilk iki bölümü sağ salime atlatabilirseniz geri kalan kısmı için işte fena değil diyebilirim. Bir dakika bir dakika şimdi bir sahne daha var onu da vermeden kapatmayalım. Ya yok mu şu kurşunlardan kaçmak için siper alırken gerginlik yaratmak için ayağa kalkınca vurulan militan? Heh. Heh. <gülüyor> Yemin ederim bazen benim de çığlık atasım geliyor. कौन सा सीरीज था इस पेट्रोल ब्रांडर्स थे बल्कि स्टार प्लस की सीरीज लग रही थी हमें तो और बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई और सबसे मज़ा भी लगा ज़ोंबी टेररिस्ट ज़ोंबी टेररिस्ट जो कि कुएं में वेट कर रहा था कुएं में बड़ा वो वेट कर रहा था कि वो आएगा तो मैं इसको पकडूँगा और उसका जो स्टिक प और कैमरा कितनी दूर खड़ा था वो और कैमरे पे जाके उसकी बुलेट लग गई और वो हाइना उसको कुत्तों की तरह भगा रहा है पत्थर मार के और कभी भी नहीं भागते और गोली लगने पे डांस कैसे कर रहा है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वो बहुत ही मजे का एक था सीक्वेंस रोस्ट पे रोस्ट पे अच्छा किया था उसमें काफी चीजें भी थी रोस्ट करने वाली और वो अच्छी वो गरीब उसके कोई सेंस नहीं बन रही थी और बहुत मजा आया देख के मेरा तो मुंह अभी भी दुख रहा है सीरियसली ऐसे नहीं होता है ऐसे ही रहता है हमारा मुंह बहुत ही इनकी वीडियोस हमेशा से हसास आके हमारा � very nice, very nice. Seriously. बहुत बहुत मजा आया. Thank you so much. जिन जिन लोगों ने हमसे request share की, इसका original link description में है. इनको जरूर like करें, subscribe करें और हमें भी like करने, subscribe करने. तो मिलते हैं अपने अगली video के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में फुस रहिएगा. Allah Hafiz. Allah Hafiz.